Ciao a tutti amici e ben trovati su City Teller. Buongiorno. Allora, dopo una piccola pausa estiva siamo tornati alle nostre esplorazioni e oggi, Michi, ripartiamo col botto, possiamo dire così, perché in questo nuovo episodio vi porteremo alla scoperta di due luoghi veramente incredibili che si trovano a breve distanza l'uno dall'altro, vale a dire l'eremo di Santa Maria Giacobbe e le cascate del Menotre. Eh sì, due luoghi veramente bellissimi e che andremo ad esplorare. Ora però ci troviamo a Piazza Elisei, a Pale. È il nostro campo base, se vogliamo, il nostro punto di partenza. Pale è una piccola frazione montana del comune di Foligno, da cui dista circa 10 km, sorge a 476 metri sul livello del mare e ha, uno, e ha una popolazione, secondo gli ultimi dati Instat, di circa 30 abitanti. Ora, Pale sorge alle pendici de, di un rilievo molto importante che è il Sasso di Pale. E quindi approfitto prima di partire per dare una piccola curiosità geologica, diciamo così, Vai, assolutamente. sul sasso di pale. Allora, il sasso di pale è caratterizzato da una formazione, qui ho un piccolo campione, che è il calcare massiccio. Il calcare massiccio si è formato circa 200 milioni di anni fa, siamo all'inizio del giurassico, in un ambiente che è totalmente diverso da quello che conosciamo oggi. Cioè, l'Umbria era sostanzialmente, o almeno questa parte qui, Molto simile alle attuali Bahamas, quindi con <ride> spiagge bianchissime, acqua calda, poco profonda, eccetera. Nello stesso periodo, siamo quindi nel Giurassico, nel, in piena epoca dei dinosauri, nello stesso periodo ad esempio in America vivevano dinosauri famosissimi, come il Dilophosauro. Dilophosauro, che è il dinosauro reso famoso da Jurassic Park, se non vi ricordate dove compare e quando compare, è il dinosauro che si sbrana Dennis Nedry dentro alla jeep, <ride> tanto per capirci. Quindi sono contemporanei, ecco. Allora, mentre procediamo verso l'eremo, anche per non pensare troppo esatto. alla salita, vi diamo qualche brevissima informazione sulla storia di Pale. Il borgo dovete sapere che nasce lungo la via protostorica Plestina, che era una via utilizzata anche dai romani fino a che non venne poi realizzata la più nota via Flaminia, amici, nel 170 a.C., via Flaminia che eh, si trovava più a valle e lungo il fiume Topino. La via Plestina invece correva lungo questi territori e attraversava anche la città di Plestia, che era situata sull'altopiano di Colfiorito al confine con le Marche. Eh sì, tra l'altro qui ricerche archeologiche hanno dimostrato la presenza di un antico santuario e punto di osservazione degli uccelli. Questo veniva utilizzato dagli aruspici per predire il futuro, osservando appunto il volo di questi volati. E tra l'altro era anche un punto di osservazione per appunto osservare il territorio circostante. La particolarità poi di questo posto è che i monaci prima orientali poi benedettini utilizzarono le acque del Benotre e la sua potenza per costruirvi mulini e frantoi. Successivamente poi con l'invenzione della carta le fabbriche tessili del posto vennero riconvertite proprio alla produzione di quest'ultima e addirittura nel 1673 qui erano presenti ben 16 cartiere in questo piccolo territorio. Mamma mia. Carta molto famosa perché la prima edizione della Divina Commedia Folignate venne stampata proprio con la carta di questo territorio, quindi veramente un fiore all'occhiello. Una piccola curiosità, perché a me piacciono questi personaggi molto particolari, Pale ha ospitato per un, alcuni periodi una regina e un granduca. La regina Cristina di Svezia, che fu una donna incredibile, di un'intelligenza molto vivace, e che sotto il suo regno, grosso modo siamo alla metà del mille, prima metà del 1600, vide fiorire la, la cultura, l'arte, eccetera, tant'è che Stoccolma veniva chiamata l'Atene del Nord. Poi lei lasciò il trono, in parte perché non voleva sposarsi, e in parte perché nella protestantissima Svezia lei si convertì al cattolicesimo. Quindi lasciò il trono di Svezia e si stabilì a Roma. E Cosimo III dei Medici, il Granduca, Granduca di Toscana, fu il Granduca che per più tempo governò Firenze, per ben 50 anni.
eccoci finalmente arrivati, ci troviamo a 525 metri sul livello del mare, siamo sulla spianata che ospita il complesso dell'eremo di Santa Maria Giacobbe. Quello che colpisce arrivando qua mi chiede il fatto che eh, l'eremo è completamente incastonato nella, nella spra roccia della montagna del Sasso di Pale, sembra quasi far parte del paesaggio naturale. Questo santuario viene costruito molto probabilmente in relazione al culto di Santa Maria Giacobbe, ossia Santa Maria di Giacobbe, che era la madre di Giacomo il Minore, uno degli apostoli. Apostoli di, di Gesù. Secondo la tradizione la donna si trovò a passare nella zona, a rifugiarsi in una grotta e a lasciare proprio i propri segni del proprio passaggio. Attorno alla figura di Santa Maria Giacobbe si è creato poi un culto molto importante nella zona che è continuato nel corso dei secoli e tante persone nel nel corso degli anni sono venute, sono salite all'eremo in pellegrinaggio, addirittura mica si veniva anche scalzi in segno di purificazione. Beh, insomma, già è faticoso con le scarpe, anche quelle adatte da trekking, figuriamoci scalzi. Cioè poi con un sentiero che sicuramente nel Medioevo era, era decisamente peggio messo. Più aspro, esatto. Sì. Allora, noi parliamo però anche della chiesa, no? Allora, esternamente la chiesa si presenta con un arco a tutto sesto, come ingresso, una piccola finestrella e si può vedere molto bene anche un piccolo campanile a vela molto molto carino. L'interno è spettacolare perché parte della volta eh sì. è stata ricavata dalla montagna e vi sono numerosi affreschi, sia di epoca 200-300esca ma anche poi successivamente del 1006. Ora, partendo dall'abside, cioè la parte più in fondo della chiesa, Notiamo un Cristo Pantocratore, un Cristo perfetto, eh, <ride> qui, non, qui però non si scherza, eh. praticamente è un Cristo nell'atto di benedire appunto i fedeli. Poi vi sono quattro santi rappresentati dietro l'altare e sono San Carlo Borromeo, Maria Maddalena, Sant'Antonio da Padova e Santa Messalina, Santa Messalina che è la prima martire di Foligno. Tra i dipinti, diciamo, più curiosi vi sono la rappresentazione appunto di Maria Giacobbe con proprio quest'urna contenente la mirra, simbolo insomma proprio della santa e un Cristo molto particolare chiamato il Santo Volto di Lucca. Praticamente è un Cristo crocifisso, però con la tunica, quindi un Cristo tunicato e a cui piedi sono presenti due coppe, ha praticamente i piedi inserite in due coppe. Ah, questo è molto curioso. Esatto, è una simbologia perché le due coppe rappresentano l'Antico e il Nuovo Testamento, che si uniscono in Cristo. Sono tantissimi gli affreschi presenti sulle pareti interne della chiesa, tutti interessantissimi. Noi vi consigliamo poi di venire qua, di prenotare per tempo la vostra visita e di scoprire tutti i personaggi e le scene rappresentate. A conclusione però di questo discorso sugli affreschi vorrei citarne uno molto interessante che si trova sulla parete di ingresso della chiesa e che raffigura San Cristoforo. San Cristoforo era il protettore dei pellegrini, questo perché eh, l'eremo di Santa Maria Giacobbe si trovava anche lungo la via, l'antica la, via lauretana che conduceva da qui fino al santuario della Madonna di Loreto oh, e la presenza di tanti pellegrini che sono passati per, per l'eremo è sottolineata anche dalla presenza di numerose iscrizioni spontanee, di graffiti spontanei che sono stati lasciati sulle, sulle pareti della chiesa. L'eremo è stato abitato poi nel corso degli anni da alcuni eremiti che eh, qui vivevano, infatti sono presenti alcune stanze che eh, sottolineano proprio il loro passaggio. La, la piccola cucina che vedete internamente, così come un'antica camera da letto che oggi invece ospita degli ex voto che sono stati lasciati da tutti coloro che hanno ricevuto eh, delle, delle grazie particolari. Infine una piccola cisterna eh, ricavata proprio in un angolo della grotta raccoglieva l'acqua piovana, la, la raccoglie tuttora e qui, in cui i pellegrini erano soliti prendere l'acqua e cospargersi con essa. Mm -hmm. Allora, a proposito di acqua, Dobbiamo andare in un posto dove l'acqua insomma abbonda. Infatti andremo a visitare le cascate del Menotre. Eh sì. E per farlo c'è un sentiero che si può raggiungere sia da Pale che da Belfiore. Noi faremo, raggiungeremo da Pale. Ed è un sentiero adatto a tutti comunque, non particolarmente difficile. Insomma, se ce la facciamo io e Gianmarco, insomma, tutti ce la potete fare riuscire. anche voi. Mi raccomando però, abbigliamento adatto. Sì. da trekking e io direi Gianni a questo punto di incamminarci
come potete ben vedere alle nostre spalle e sentire dal rumore in sottofondo siamo arrivati alle cascate del Menotre, ci siamo fermati in uno dei punti più spettacolari per darvi qualche brevissima informazione su questo bellissimo luogo. Il Menotre Michi è un fiume di alta collina che scorre interamente nel territorio montano Polignate e all'altezza di Pale si getta nella vallata sottostante formando tutta una serie di cascate molto suggestive che sono completamente circondate dalla, dalla natura. Il fiume Menotre nasce a circa 800 metri sul livello del mare nei pressi del fosso di Pauvella che si trova nel comune di Sellano, quindi a circa 30 km da Foligno. Nei pressi di Rasiglia il fiume Menotre si arricchisce di tutta una serie di acque tributarie e scorre nell'omonima valle. Tra l'altro eh, l'impervio eh, territorio che attraversa il Menotre è ricco di flora e di fauna e la presenza proprio del Menotre stesso consente a diverse specie vegetali e animali di vivere, tra cui ci sono due specie di animali che vorrei elencare che sono la trota fario e i gamberetti di fiume che proprio nel Menotre trovano un ambiente ideale per la loro sopravvivenza. Siamo giunti al termine di questa esplorazione di oggi qui a Pale, Michi è stato un viaggio molto molto interessante, abbiamo visto dei luoghi incredibili ed è stato un privilegio poterveli raccontare, vi consigliamo come sempre di venire poi sul luogo, di visitare il borgo di Pale ma anche tutta l'area circostante che è ricchissima sia dal punto di vista eh, storico e naturalistico, ci sono dei borghi incredibili, penso ad esempio a Rasiglia con i suoi ruscelli nel centro abitato, conosciuta anche come la Venezia dell'Umbria. Eh, ma anche a, poi alla città di Foligno che è proprio qui sotto, ah, sì. Michi, che è ricchissima di storie e tradizioni o ancora ai borghi di Spelle e Bevagna, quindi c'è veramente eh, da sbizzarrirsi. Io non aggiungerei altro anche perché sta tuonando, voi non lo sentite ma noi sì, quindi eh, lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, che non si paga niente, non si paga niente eh... a noi fa piacere ah. e anzi restate aggiornati sui nostri nuovi video, sulle nostre nuove avventure seguiteci sui canali social di Facebook e di Instagram perché altri non ne abbiamo credo e quando ci incontrate magari dateci una bella pacca sulle spalle eh. che a noi, <ride> a noi ci fa piacere, a noi fa però piacere. non troppo forte perché insomma, è una cosa normale eh, noi cari amici vi mandiamo un grande saluto appuntamento alla prossima puntata di City Tellers ciao ciao ciao